Hi, good evening everyone. So we're here for another episode of the Beyond Alpha podcast and today we are going to talk about uh, what are the benefits of starting a vlog or a podcast. Um, so as always, I'm here with my partner Brian. Uh, say hi first, right? Brian, hi guys. Thank you sa lahat ng listeners natin ngayon, watchers na YouTube, Facebook. Yon, as I always remind guys, visit kayo sa Facebook page, Instagram, Twitter namin at I am Beyond Alpha. Then, YouTube channel namin, Beyond Alpha Podcast, search nyo lang. Then, sa lahat ng majority of uh, podcast directories, mas search nyo na yung Beyond Alpha Podcast. So, for those who are on the go, mamaneho ka, nag-workout ka, di ba? or whatever you're doing na mobile nandiyan tayo sa podcast directory. So, listen lang, guys. Beyond Alpha Podcast. Then, oh. yun. Uh, ano topic natin for today, Chong? Uh, yun niya. Uh, as I mentioned, ano yung benefits ng pagkakaroon ng isang podcast or ng vlog? Uh, hmm. Especially sa mga nagbe-business sa atin dyan, like for us, number one importance nyan or ang benefit na obvious na benefit it's it's free content marketing para sa brand nyo. Kung meron man kayong inaalaga ang brand. Um, again, ito yung pag-record ng videos, pag, uh, pag gagawa ng podcast, sipag na lang to eh. Mm-hmm. Kung baga sipag na lang ang puhunan dito. Well, there's nothing else na hinihingi pa bukod, bukod mm-hmm. dito. So, yun. Oh. It's free content marketing. It's free parang advertisement to let the people know what are you about? What's oh, your brand awareness. about? Ano ba kayo? Mm. Ano ba kayo? How do you position yourself? Kung maga, marami mong, maraming, maraming itutulong sa image mo, whether good or bad, whatever, kung ano pa paano may position yung sarili mo, kung ano yung mga topics na relevant sa inyo. And it tells a lot about yung company nyo, o sino kayo. Lalo na, kunyari, kagaya natin, maliit na kumpanya pa lang, um, we're establishing yung brand natin. Yung podcast, it's a, parang, it's a glimpse of who you are as mm-hmm. a businessman, who the people behind the business are. Um, second, for me, is it's an avenue for you to practice your communication skills. Whether it may be for a client or your team, it's imperative na maganda yung communication skills mo. That you can operate in multiple levels. Uh, what do I mean by that? Kasi, obviously, pag naglabas ka ng content, may mga titingin, may magko-comment, uh, you're not gonna get it right the first time. Kami, sobrang dami naming record the videos muna before kami at least naging presentable. I mean, hindi ko pa nga sinasabi na magaling eh. Naging presentable lang for enough para i-offer namin sa ibang tao. Um, it's gonna take practice. Yung... Kahit na nag, nagko-converse kayo, sanay kayo mag-usap ng may sense. Pero if you put a camera, if you stick a camera in front of your face, mag-iiba siya eh. Oh, for so, din eh. Don't be sa... Oh. Oh, tsaka parang may hiya factor eh. So, yun sa akin, yung confidence mo with speaking and organizing your thoughts, importanting, ano yan, uh, importanting development when you guys are building on a vlog or a podcast. So, ulitin ko lang yung points ko. Number one, it's free content marketing. It's a platform to, for you to introduce yourself and yung brand nyo, what are you, what are you guys about. Tapos, Number two, it's development nung, ano nyo, nung communication Personal skills, skills. Mm-hmm. Uh, which is really important para sa akin. Um, Bray? Hello, buddy. Sa akin, good points. Yung sinare mo. Add ko lang yung regarding sa reason why do this kinds of things for your brand or for your business. Podcast, blog, or any other forms of content marketing. Like what JP said, Libre to guys eh. Kumbaga, extra effort ka. You're in, you will, you need to invest time and effort para makagawa ka ng maayos. Pero yun nga eh, lalo when you're on a strict budget pagdating sa business mo, this is a way to develop brand awareness eh. 
and at the same time since nakikita yung mukha mo your your naririnig yung boses mo in a way it's a good way in a way it's a good form of engaging eh, with your target audience yung ano so by engaging you showing your face you actually hearing comments or diba, getting feedback you get this uh, good engagement eh. we're so bullish sa content marketing kasi para sa amin ito na eh, ito na yung magiging galaw ng market we're in hindi na pwede yung basta makabenta lang yung mga tao they have to understand bakit sa iyo ako bibili bakit ikaw bakit kayo bakit namin kayo pagkakatiwalaan so you have to build that brand and with that brand a brand is a promise eh ano yung promise nyo na but na pag ang isang bagay nakatatak diyan yung logo nyo or branded nyo yan ito yung marireceive namin sure ball kami na quality yan sure ball kami malupit yan sure ball kami reasonably priced. Yung mga ganun bagay. So that's why we're so bullish on uh, content marketing like a blog or a podcast like this, guys. So yun, sa akin, napakaganda, Brad. Add ko lang bago ko share yung mga akin. Sinabi mo about development of ano, personal skills like communication. Yung ba develop mo yung confidence mo with public speaking. Although screen lang yan, although hindi mo nakikita, yung mga audience mo talaga in a way yung nahasa ka eh di ba? practice eh, everyday eh and it will never be perfect pero yung kakasubok kakatry mo everyday in day out pananalita mo how you construct or develop your thoughts di ba? yung train of thoughts mo paano may organize mga ganyan bagay laking bagay eh. and in the lang yan for this thing eh. Mag, mag, may utilize mo yan when you're uh, talking with suppliers or any other forms of communication eh. Diba? May pinopormahan ka, diba? may niligawan ka, so, diba? Mga ganyan bagay. Eh. Human con- yung human connection eh. By having these kinds of practice na de-develop ka as a person din eh. So, very good points pare. Sa akin, Swabe rin itong ano, uh, pagpa-podcast natin dahil in a way, it's a learning. Ano din eh. It's a form of learning. Da, kahit tayo, chong, tropa tayo, and we usually do ano naman eh. We usually have conversation. Pero with this, syempre on a daily basis, may natututunan ka rin bago eh. And with this kinds of conversations natin sa podcast na na heads up din ako kung anong alam mong bago. So for example, yung isang trip mo with ano, halimbawa UFC or any yung mga fight events, 'di ba? Na heads up ako, eh, swabe yan eh, 'di ba? Parang ma, may something din na matututunan ako ng ganun. So ganun din ako sa iyo, halimbawa may alam ako na try ko recently, ma-share ko, 'di ba? So it's a good Uh, platform for learning natin sa isa't isa. Kumbaga, we're like sounding boards eh, for each other. Ito, halimbawa, sa isang topic, ito yung take ko, pare. Ito yung perspective ko dyan. So, binabounce ko sa'yo. Oh, Then, nalalaman ko rin yung pers- oh, di ba? Nalalaman ko rin yung perspective mo. Paano yung ano? So, yung bouncing of no ideas, napakaganda for learning and self-development eh. Then lastly sa akin, pre, ang may isip ko dyan is, it's therapeutic. Sobrang therapeutic. Na, therapeutic na na yung makausap mo yung mga barkada mo. Pero yung ganitong form na alam mong you're sharing it with other people as well. Yung sensible conversations mo with your a barkada or a friend. You're sharing it as well then it then with that uh possibility na may natutulungan ka rin na outside of your inner circle 
laking bagay. Therapeutic din in a way dahil yun nga, mas nasishare mo yung thoughts mo and at the same time naririnig mo rin yung ideas ng mga kausap mo. And with those ideas, by sharing it as a digital content sa Facebook, sa YouTube, you'll sa mga comments na matatanggap mo, may makukuha ka rin ideas eh. Which, in the long run, babalik at babalik dun sa goal natin of self-improvement. Eh. With those constructive feedbacks na matatanggap natin, with those, or, diba, or anything man yan, kung bad feedback man yan, kung tingin mo, there's a nugget of wisdom naman dun, it will all come back dun sa goal natin of improving ourselves. Eh. So, Kasi, yun lang sa akin. I remember dito. yung mga inatenda nating seminars ng araw. Ganun din ito eh. Mm-hmm. Um, yun nga lang. So, baga, mas malaki yung reach na to. It's yun, live. Pero, mm-hmm. uh, I can remember yung mga yung mga times na alam mo yun, ang dami mo na pulot. Ang dami na pulot uh, from a quick 30 minute seminar. Lalo na nung time na yun kasi guys, parang ano eh. Ngayon kasi ang daming motivational speaker, ang daming coach, ang daming, mm-hmm. I mean, available lahat eh. I'm not saying they're not as good as yung mga pinakinggan namin dati. Ah. Pero dati kasi, you're not gonna hear these kinds of stuff anywhere else eh. Yung mm-hmm. parang how, paano ako nag-mindset, ano yung dapat na iniisip mo. Nung time namin, hindi yan, kumaga, hindi yan readily available. Parang nga kami mga siraulo dun. Kaya y- yung networking, kaya yun na brand na para kayong mga siraulo. Kasi medyo may ganun mm-hmm. talaga siyang feel nung, nung simula talaga. As in, para kayong mga ulul. Parang, mm-hmm. parang flip talaga kayo. Uh, yun niya eh. Pero ngayon kasi, open ka Instagram, open ka ng Facebook mo, lahat nando dun. Kung baga, uh, parang watered down tuloy yung mga taong may sense talaga. Uh, I can remember dati, nung nagaganito kami, before ka umabot sa point na magiging speaker ka, medyo maraming milestones yung nahit mo ah. Mm-hmm. And, kung baga, parang ganito yung story nun. Tricycle driver, naging milyonaryo. As in, ah. totoo yun, natutulog sa jeep. <laughs> Naalala ko yun eh. Kasi ah. for me, as a young man, actually, hindi pa nga man ng tingin ko sa sarili ko nun. Boy lang eh. Uh, ganun. Ganun yung yung para naging impact niya. So, for me, itong podcast, pipiliin nyo na lang kung anong podcast mm-hmm. yung makikinig. Kasi, Asok sa inyo. Oo. Kahit ginagawa namin to, Ako, ididish ko pa rin yung karamihan. May mga nagpa-podcast na puro hype lang. Alam mo yan? Kung maga, oh, do this, walang, do that. Uh, walang do concrete eh. Walang concrete step. So. Oh, hindi naman sa, sinasabi ko may qualification to. Pero if wala ang ginagawa, step, then you're teaching me about something na hindi mo ginagawa. Uh, Ay, Magkaka, yeah. medyo negative tayo dyan, pre. Sabi tayo dyan, pre. Uh, parang, kung mag-lecturean yeah. mo ako sa bagay na wala ka namang idea. Hindi mo naman Kung mag nabasa, nabasa mo lang sa Facebook. Uh, malabo mm. yan. Kung kailangan ma-filter ka namin. Hindi mo man lang try na. Eh. Parang generate uh, lang eh. Nabahanap eh, di ba? So, at least, yun, sa amin, guys, as much as possible, everything na sinishare namin dito. It's either na experience namin dalawa or ginagawa namin or sa amin. Oh, ginagawa namin yun. Yun na, which is tingin namin napaka-importante na hindi lang tayo pu- puro hirit lang, ganun, di ba? At as in concrete steps, paano, paano namin ginawa? Ano talaga yung actionable item na pwede natin gawin for that thing? I think so, ang yun, important na, talaga dito is mapakita mo yung authenticity mo eh. Mm-hmm. Pag nag-vlog ka or nag-podcast ka tapos pretender ka lang, you're, people are gonna censor bullshit. Kung mga ah. hindi yan lulusot. Doon sa mga taong yeah, nag-iisip talaga, you, ah. pwede makakuha ka ng following, ng, ng mga parang galing na galing sa'yo. Pero yung mga taong nag-iisip, they can sense through yung bullshit mo. Bullshit uh, mo. Pwede tayo, concrete example, nagguguro ka, for example, ng e-com, 
Pero wala kang store, hindi mo din declare yung store mo. Di ba ah. parang... Parang masabi lang. Paano tayo Tapos, dyan? Eh, wala papakitaan mo kami ng ano. Uh, papakitaan mo kami pa- ng screenshot ng ganito. Screenshot ako mo. na kumita mo. Or... Uh, pagka ganun, medyo alanganin ka na sa akin eh. Kasi the most successful people I know, especially sa e-com, na kung hindi niyan papakita numbers niya sa'yo, baka magulat ka pag nakita mo yan. Oh, pag yun din napansin ko, bro, eh. mas legit ka, mas tahimik ka eh. Parang you'll share the actual learnings, pero yung mm-hmm. mga tipong figures, hindi mo na masyadong binibigyan uh, pansin eh. Diba? Kagaya napansin ko, nabring up mo yung topic na yun, pare. Napansin ko one time may nagtanong nga doon sa ano, ikaw, parang nahihirapan ba kayong mag-ads? May sumagot, 2,000 yung ginastos ko, 10K lang yung ano, 10K Balik. lang yung rawas. So, sa, anong intention mo doon? Ramdam yung intention mo eh. Pahambol Hindi. brag ka eh. At saka, alam mo masakit doon, y- you chose the wrong group para gumanon. Oh, wala. Tatawa na ka ng mga tao doon. Huwag kami bro. ganyan din, brad. Huwag kami. Diba? Yung mga ganyan. Tatawa na ka ng mga tao doon. Eh. Ano mag, anong goal mo doon sa hirit mo? Gusto mo magpasikat na out of 2K kumita. Ah. Uh, diba? Huwag ganon. So, gets namin yan. So, Nasa iyo yun eh. Yung intention mo, intention mo ba talagang tumulong? Or intention mong magpasikat? With the, uh, pe- with people, kagaya nga sinabi ni JP, gets namin yung ramdam and nag, lumalag pa sa blue screen yung BS mo eh. Uh, so, wag ganun. So, ikaw, nasa iyo yan. Kung, Napupulpil ka, eh. <laughs> oh, uh, ka dyan na eh. pipid yung ego mo by doing that. Eh. Bahala ka. Buhay mo naman yan. Okay, nga, if you're thinking na nai-impress kami by, dahil sa sinabi mo, uh, I don't think so. so. Pero again, ano lang guys, uh, medyo nag-stray off tayo. Nah, nag-stray off tayo. Medyo uminit ang ano, eh, dance floor. Eh. Pero Masapal, yeah. again guys, sobrang daming guru, sobrang dami mong matututunan dyan. You just have to pick. Hmm. Kung maga, piliin mo lang kung ano yung gusto mo. I'm not hmm. saying na kapag ka hindi ka hindi ka millionaire, hindi. Uh, like hmm. example, hindi ko sila sabi na huwag ka maikinig sa hindi Bill Gates, sa hindi Steve Jobs. Hmm. Hindi yun. There are a lot of people struggling. Pero if you wanna learn something, you have to look for sources na ginagawa yun. Practitioners, diba? pare. Kasi hindi naman din lahat ng nakikinig ng podcast is gusto matuto eh. Yung iba, mm. gusto nila lang ma-feel na meron din ba sa mundo na ganito rin na experience? Ano kayang, mm. diba? ano kayang pwede ko mapulot from them? Mm-hmm. Yun lang naman. Ayan. Yun lang yung sa akin. Agree Pero, again, mapunta tayo dun sa, mabalik tayo dun sa last na uh, pinoint out ni Brian. Na for me, pinahuli ko talaga to sa list eh. Kasi maganda. Yung, yung therapy nga na sinabi niya, uh, yun yung naging, naging impact sa kanya nung activity. Nakaka-tuwa rin kasi, o oh nga naman. O oh nga naman. Lalo na kapag makita mo na medyo nag-i-improve kayo. Mm-hmm. Kasi if, I mean, hopefully, sumikat kami, hopefully ah, ilalabas mm-hmm. namin yung mga first few episodes nung oh, podcast. Oo, so, oh, oh, let's. <laughs> <laughs> Medyo parang grade 3 ang gumawa niya. GG tayo. GG tayo dun. Uh, 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 yun lang for me guys. Last ko na yun. Sorry. Medyo na-rant ako dun sa mga faker eh. Pero yun. Ang galing kasi yung sinayang nga ni GB na napakaganda dahil pag nakita nyo nga yung previous episodes yung mga first recordings namin. Therapeutic. So why it's good na therapeutic dahil kahit wala nag-uumpisa ka wala masyadong followers guys eh. wala masyadong likes wala masyadong ano pero you keep on going kasi may personal benefit sa iyo eh so yun yung nakikita namin eh so wala kaming sawang mag-record yung passionate kami with every episode dahil yun nga eh first of all sa amin pa lang beneficial na eh that's why we keep on going eh. and Diba? You, everything else will, ano na lang naman, snowball na lang dyan eh. And hindi nga yun yung tinatarget. Kumbaga, mangyari, 
will will be very grateful. Halimbawa, dumami yung followers, dumami, mas dumami pa yung listeners. Definitely maging grateful kami dyan. Pero the point na ginagawa namin ngayon, masaya kami, nag enjoy kami. It benefits us. It's good kami. Sabing sabi sa amin yun eh. Again guys, last words ko. Good na bullish kami with content marketing dahil nga ngayon ito nagagawa mo mag-record ng video, i-distribute online, 'di ba? Ang lawak na ng reach mo, hindi lang sa Pinas, 'di ba? Pwedeng maabot abroad as long as may internet yung tao maabot eh. Before it wow. would take millions eh to produce and distribute this kind of content eh. Ngayon may cellphone ka, may desktop ka or laptop ka. Nakaka-create ka ng kung... Mm-hmm. Sipa, kargahan mo lang ng sipag and tiyaga. Makaka-create ka, makakapag-produce ka ng content and, and madidistribute mo. Almost free, guys. So, i- sweat equity na lang. Filipino sipag at tiyaga na lang ang ikakarga mo dyan. Kung gugustuhin mo talaga magagawa mo yung ano eh. Gusto mong gawin. Whether you're building a brand or gusto mo lang talaga mag-podcast. Uh, Nasa iyo yan, Brad. So yan sa akin, Tre. Go, Chong. May gusto ko pang add. Uh, sa akin, ano na. Good yan na lang, tayo. guys. Um, if aligned dun sa brand nyo uh, yung, yung pagpapodcast or yung paglalabas ng content, uh, magsama-sama na lang tayo dito. Habang no. uh, kayo dito, guys. podcasting scene sa Pilipinas eh, pausbong pa lang naman. Hmm. And even if hindi pausbong, kahit luma nin, kung... Kahit luma, eh, masaya ka naman eh. Oh. Uh, at, tsaka kung pwede sales, naman, eh. kung pwede naman gawin, at makakatulong kahit pa paano, makakuha ka hmm. isang sale from this, libre naman eh. Natuwa ka hmm. naman. Walang talo. Masaya ka Saka naman. Saka lang guys, paminsan yung parang nakikiya tayo, ipakita yung sarili natin. Um, wag, ano, ano yan? Um... How, how can you expect your brand to grow if, alam mo yun, hindi ka all-in sa niya? Diba? Mm-hmm. I-all-in natin. I-all-in natin yung sarili natin. Walang masama. If we try, then we fail. And that's it. Okay lang. Yeah, try ulit. Matuto lang tayo. Oh, let's try, try again. That's it. Again, good luck guys. Uh, kung may mag-podcast man dahil dito, uh, good luck. Good luck sa inyo. Tapos sama-sama nating okay. aralin to. Uh, Tuluan tayo, guys. Mm-hmm. Again, yun nga. Uh, wala na lang ito yung mabanat, pero sabi yung huli mong hinirit eh. Na uh, about uh, branding na paano nga naman mag-all-in sa yung target audience mo kung ikaw hindi ka maka-all-in dun sa all sarili. All-in sa sarili. Di ba? So, yun lang. Ngayon na namin pahabain. Wala uh, na pahaba na to sa usual episode namin. Na pa- uh, init kayong dance pro eh, sabi ni GP. So, Rewind ko lang ulit. Uh, podcast natin sa YouTube. Hindi yan, Alpo Podcast. Search lang. Subscribe na. Then, click the notification bell. All nyo na yan, guys. Dahil, every time, usually, nag upload ako umaga eh, pagkagising ko. So, unang-una kayo, kagad makaka-receive ng notification na may bago ng episode. Then, Facebook, Uh, Instagram, Twitter, Pinterest at IMBN Alpha. The website www.imbnalpha.com. Salamat guys. Have a great night. Let's keep let's do this. Kaya na rin 'to, chong. Bye-bye. Okay. Bye.